the when Okay, when a system in equilibrium is disturbed, the position of equilibrium will shift to reduce the effect of the change. Okay, Lee Chatelier ni cerita tentang uh, gangguan. So, apabila satu gangguan uh, pada masa keseimbangan, pos, uh, apa tu, sistem akan cuba melawan. So, cara dia melawan ialah ataupun dia counter back balik uh, efek tu ialah dengan dia bergerak sama ada uh, uh, dia akan bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri uh, shift backward ataupun back uh, forward to reduce the effect of the change untuk mengurangkan kesan perubahan okay this, that is about Lee Chatelier okay okay so kita nak tengok apa kesan gangguan sistem so ada empat jenis gangguan sistem yang kita akan belajar iaitu disebabkan oleh concentration the second one is about catalyst the third one is pressure and the last one is temperature yeah there are four effect okay so we go to the first one concentration We go to the first one, concentration. Okay. Um, so, yang ini kita ubah ke perkataan. So, when we increase the concentration, maksudnya kita ganggu sistem, kita... Um, Increasekan kepekatan reactant. Okay, kita ada reactant. Or kita reduce ke pekatan produk. The system will shift forward. Uh, itu tanda ke depan. Ni. Ini tanda dia bergerak ke depan eh. Saya guna simbol tu. Itu tanda kita bergerak ke depan. Okay. Maksudnya sekarang, kalau kita ada A, uh, pattern, produce, product. Okay. Sekarang ni, concentration reactor ni, kita tingkatkan. Maksudnya, contoh, asal dia daripada satu mola, kita naikkan kepada dua mola. Okay. So, kita dah ganggu sistem. So, bila kita kepekatan sini tinggi, ni tinggi, so, sistem akan cuba untuk reducekan balik gangguan. So, sistem akan cuba bergerak ke depan. Sebab, ni banyak, so, sistem akan cuba hasilkan lebih banyak produk. So, sebabkan itu, Uh, dia punya reaction akan shift forward. Saya lebih prefer guna forward, backward instead of left or right. Uh, dia boleh guna juga ada certain buku dia guna left or right. Uh, ada certain buku guna forward and backward. So saya lebih prefer untuk guna forward. Okay, same goes kalau saya reduce kepekatan uh, produk. Kalau kepekatan produk kurang, Sistem akan cuba banyakkan balik produk sebab dia sekarang masalah dia dia kurang. So kalau dia kurang, dia mesti untuk imbangkan balik. Untuk imbang. Sebab kita belajar equilibrium. So untuk imbangkan balik, kita kena... Korang nampak kat saya punya slide ni? Yang saya tengah bercerita nampak, ni. Nampak, Madam. Nampak, Madam. Jelas. Okay. Madam, um, saya nak masuk, Madam. Okay. Tak ada pun Sarah. Okay. 
Okay. So, uh, bila produk dia berkurangan, sistem akan cuba untuk banyakkan balik dia. So, sistem akan shift forward. So, ada dua keadaan lah. Sama ada, sama ada vektor dia ber, uh, meningkat ataupun ataupun uh, ataupun produk dia berkurangan. Okey, next. Okey. Ini yang pertama, macam mana dia shift forward. So awak kena tengoklah sama ada uh, kita nak imbangkan balik dia logik akal dia. Okey, yang kedua, macam mana pula dia shift backward? The reactant. Okay, kalau you ada reactant, dia shift product to produce product, sorry. So, bila reactant ni berkurangan, keperkataan reactant berkurangan. Maksudnya, contoh daripada 2 molar, sekarang saya kurangkan jadi 1 molar. So, keperkataan reactant tu dah berkurangan. So, sistem akan shift backward. Dia akan shift backward. Ni nota. It will shift backward. Ataupun keperkataan produk atau eh, atau keperkataan produk tinggi. So bila ini tinggi, dia kena kurangkan. So cara dia nak kurangkan, dia kena bagi hasilkan produk lebih banyak. So sistem shift backward. Sistem shift backward. So moral of the story, kalau tinggi, try to reduce. Kalau keperkataan rendah, try to increase. Okay. Okay. Boleh eh? Concentration? Okay. The second one is the effect of uh, catalyst. Okay. Saya ignore dulu yang ni. Kita, saya pergi yang uh, pressure dulu. Okay. So... Pressure, adding pressure, adding pressure ada dua jenis. So you kena faham, you adding pressure of reactant or product to the system or adding uh, pressure, eh, sorry, adding pressure of reactant or product or adding pressure of system. Kena faham dua benda tu dulu. Okay. So you nak tambah pressure tu, tambah pressure pada reactant, specific reactant or product ataupun you tambah pressure to the system. Kalau to the system, maksudnya dia overall keseluruhan. Dia keseluruhan. Ada lagi siapa nak masuk? Tak ada. Okay, adding pressure of reactant or product, same with concentration theory. So, maksudnya kalau you tambah pressure pada specific, okay, maksudnya saya nak tambah pressure reactant. Saya specific pada reactant saja. So, macam mana nak nilai? So, kaedah dia sama macam ni. Kalau pressure dia tinggi, dia try to reduce. Kalau pressure dia rendah, kita akan try to increase. Okay. Tapi kalau kita tambah pressure to the system, sistem maksudnya keseluruhan. Keseluruhan. Termasuk reactant and product. That is system. Ini sistem. Uh, sistem tu termasuk semua sekali. Reactant and product. Uh, kena faham dua benda yang berbeza kat situ. Okay. Kalau sistem, dia cara dia, nilai dia lain. It will relate with the ideal gas equation. It will relate to the ideal gas equation which is PV equal to NRT. Okay, and K is constant. Okay. When we added pressure, we higher pressure of the system, the volume will be decreased. Okay, pressure and volume is inversely proportional. So, sistem shift to less number of mol. Ha, dia akan tengok stoichiometry coefficient. Contoh. Okay, contoh eh. Okay. 
Okay. Yang ini lain sikit. Okay, contoh, okay, kita ada PV equal to NRT. So, P equal to NRT over V. So, bila P tinggi, V rendah. V rendah. V rendah. So, sistem akan cuba untuk shift to less number of mod. Less number of mod. Maksudnya dia macam ni. A tambah B produce C. So kalau satu sistem ni P dia tinggi. So sistem akan cuba shift to higher number of mole. Higher number of mole dia kira daripada stoichiometry. So ini satu satu. 1 plus 1 sama dengan 2, ini 1. So, sistem akan cuba shift to uh, backward. Eh, sorry, less number of mole. Sistem akan shift backward, eh, forward, sorry. Sebab shift less number of mole. Dia uh, ikut kepada stoichiometry coefficient. Bukannya kepada... Uh, Uh, ada spesifik yang macam concentration tadi. Uh, tak boleh. Kamu kena tengok kepada stoichiometry coefficient. So dalam kes ni 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ini sama dengan 1. So sistem akan cuba untuk kurangkan number of mole. Sebab bila P tinggi, V tinggi, bilangan mole dia pun tinggi. So bila bilangan mole tinggi, sistem akan cuba reduce. So macam mana dia reduce? Dia akan reduce dengan mengurangkan number, number of mole. So dia akan sistem akan shift kepada less number of mole. Okay next. Okay kita pergi P rendah. Okay P equal to NRT over V. So P rendah volume akan tinggi. So volume tinggi uh, mole dia pun akan rendah. So bila mole rendah sistem cuba increase kan. Try to increase. Try to increase. So, bila try to increase, ini dua, ini satu. So, sistem akan bergerak backward. So, ini uh, either it shift forward or backward. It depends to the stoichiometry coefficient. But you have to know when the system, uh, what happen when the pressure of the system increase and what happen to the pressure when it decrease. Okay, biasanya saya ingatkan student, you ikut ikut volume. Ikut volume. Saya, ingat, saya ingatkan ke student, ikut volume. Yang ini dia tak perlu explain pun. Ikut volume. Kalau P tinggi, volume rendah, shift to less number of mole. Kalau P rendah, volume tinggi, shift to the higher number of mole. Ha, biasanya saya suruh student ingat ikut volume ni. Okay, next. Yelah, ada apa-apa nak tanya? Tentang pressure, Ruben? Tak ada eh, semua orang tak nak tanya. Okay, we go to the temperature. Okay, for the temperature, there are two part that you have to know about system. Okay, the, uh, either the system is endothermic or the system is exothermic. Okay. Ada dua benda yang you kena tahu bila dia uh, kita tu nak tengok effect of temperature. Sama ada sistem tu endothermic atau pun sistem tu exothermic. How we know the system is endothermic? By look at the the value of enthalpy uh, at the uh, end of equation. Dia biasanya duduk kat hujung at the end of the equation, chemical equation. So, if it stated delta H equal to positive, meaning the system is endothermic. If it stated the delta H equal to negative, meaning the system is exothermic. The endothermic, it show that the forward reaction, the forward reaction, the forward reaction absorb the energy. Absorb the energy. Okay, the exothermic uh, 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 show that the forward direction, we release the energy. It will release heat. Why the endothermic will absorb heat. 
Okay. So normally for uh, untuk students, biasanya saya suruh uh, dalam satu-satu equation, dalam satu-satu equation, saya suruh, saya minta student untuk letak perkataan heat. Okay, kalau endothermic, endothermic, dia absorb energy, maksudnya heat dia berada di rectum sebab dia akan tambah heat. Okay, letak je perkataan heat ni sebab nanti kita akan nilai heat tu. Okay, kalau exothermic because it release energy, so it will release heat as a product as a product. Okay. So now, okay kita tengok. So apa yang berlaku? Gangguan anggangguan yang kita berlaku. Okay. A tambah B produce C. So let's say the system is endothermic. So saya tambahkan heat kat sini. Okay. Bila kita increasekan temperature, okay, um, saya ada tertinggal dekat nota ni, tolong tambah. Tolong tambah, saya ada tertinggal nota. Okay, ini T increase, ini T decrease. Okay, pada temperature yang tinggi, pada temperature yang tinggi, Maksudnya heat ni akan bertambah. Temperature tinggi, so heat akan tinggi. Sistem absorb more energy, so kalau ini tinggi, kalau ikut yang concentration tu, heat tinggi, sistem akan cuba kurangkan, so sistem akan shift forward. K increase, more product uh, form. So dalam kes ni, K akan effect. Uh, satu-satunya faktor yang menyebabkan gangguan pada K ialah temperature. Yang lain dia tak ada efek pada K. Hanya temperature sahaja efek dia pada K. Kenapa K dia bertambah? Sebab okay, ini product over rectum. Okay. Sebab sekarang ni kita akan hasilkan more product system shift forward shift forward more product form so bila more product form k will be increase return decrease more product is form system shift forward more product form so bila more product form return decrease k increase Okay, next ialah bila temperature lower. Okay, sama juga case dia. Bila you ada A tambah B plus heat, it will produce C. So, bila heat ni kita rendahkan temperature lower, T dia akan rendah. So, heat akan berkurangan. So, bila kurang, Uh, kurang kita kena tambah. So sistem akan shift backward. Sistem akan shift backward sebab heat ni. So moral of the story we refer to the heat. Kalau temperature kita refer pada heat. So you kena tahu pula nak letak heat tu as endo or as exo. Okay. So K decrease more rectum are formed. More rectum and R form. So sekarang ni rectum dia akan bertambah. K dia akan berkurang. So uh, K dia pun akan berkurang. K berkurang, produk berkurang. Okay. Okay next. Kita pergi. Ya, tak dengar. Ada siapa nak tanya soalan ke? Hey madam. Yes, sir. So madam, first kita kena tentukan dia jenis termik apa dululah. Lepas yeah. tu baru kita tentukan weather macam mana dia ingkai di kiri. Sekejap ada gambar. Sekejap ada gambar.
Sekejap. Cuba dengan saya tak? Dengan madam. Okey. Madam. Ya. Saya nak tanya. Uh, so, kalau isotermic, uh, if the product at heat, so it means that dia macam bagi clue kan macam heat tu, uh, apa tu, produk tu akan jadi panas. Yes. Itu secara fizikal. Secara fizikal kita akan pegang uh, kalau dalam gelas, kita akan pegang, kita akan rasa panas. That is exothermic. Ha, itu fizikal. Tapi dalam equation, so dia akan bagi dah tahu ini negatif. Nilai dia negatif. Nanti kita tengok soalan memang dia ada tulis. Either negatif or positif. Okay. So, uh, pertama sekali untuk jawab soalan tu Ben tadi. Temperature, yes. Of course, you kena check dulu. Either the system is endo or exo. That is the first thing yang you, you kena tahu. Okay, kalau endo, you kena letak heat dekat return. Okay, ni kalau uh, setelah lecturer dia tak ajar yang macam ni. So, ni jangan gaduh pula dengan kawan you yang kelas lain. Okay, you letak je perkataan heat tu ataupun you letak Q ke as a heat. Okay, sebab heat ni, uh, ini panduan kita. Okay, so apa yang berubah bila suhu tinggi? Bila suhu tinggi, heat ni yang akan bertambah. Heat yang akan bertambah. Okay, heat yang akan bertambah. So senang, ini panduan kita. So bila ini bertambah, seperti yang saya bagi tahu tadi, uh, benda yang bertambah, dia cuba untuk kurangkan. Okay. Dia konsep dia sama. Okay, kalau benda bertambah, try to reduce. So try to reduce, you tengoklah sama ada dia ke kanan atau ke kiri. It depends to the uh, process tu. Okay, ataupun concentrate uh, temperature dia rendah. Kalau temperature dia rendah, dia try to increase. Uh, Lichat clear, dia cuba untuk atasi gangguan. Kalau tinggi, dia try to reduce. Kalau rendah, dia try to increase. Okay. So, macam, eh, macam ya. Macam, ya. macam apa sebelah, kalau dia kurang, dia macam naikkan. Kalau ya. lebih. Ya. Ya. Okay. So, kita pergi kepada kita tengok exothermic saya explain juga eh. Okay. A tambah B produce C. So sekarang dia sistem dia exothermic. So kita ada heat kat sini. So bila kita ada heat. Okay. Yang ini pun sama. Uh, tertinggal nota. Temperature increase. Temperature lower. Okay. Bila kita tingkatkan heat. So ini terganggu. Ha, heat yang terganggu. Kita tingkatkan heat. So, sistem akan pergi ke mana? Kalau kita tak hafal benda ni. Sistem akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke? Sebab ini tinggi. Backward. backward. Dia akan pergi backward. backward. Maksudnya, saya nak cerita ke awak, tak perlu hafal pun ni. Ha, ini sebagai nota. Ha, kalau awak faham konsep dia, maknanya kalau ada sesuatu benda yang tinggi, sistem akan cuba reduce. So, cuba reduce macam mana? Dia kena bagi dekat orang yang kat belakang sini. So, it will shift backward. Okay. Sama juga kalau sistem reduce. Okay. So, sekarang kalau temperature dia lower. Temperature heat lower. So, dia perlukan bantuan. So, macam mana dia nak increasekan balik? The system mesti shift forward. Forward. Ha. So, sama je. Sistem release energy, sistem shift forward. K increase more product form. Okay, kita tengok yang atas ni eh. Oh, uh, okay. okay. Kita tengok yang atas ni. Okay, kalau dia increase uh, ke belakang, maksudnya rectan dia, product over rectan, rectan dia yang akan tinggi. Bila rectan tinggi, product rendah, K dia akan rendah. So, betul tak K rendah? Ha, K decrease. K decrease. Kenapa? Uh, tak nampak paper yang Madam tulis tu. Ah, okay. Okay. Bila uh, dia, konsep dia untuk tengok K ialah yang ni. K. Okay. Sekarang ni, bila sistem shift ke depan, eh ke belakang, sorry. Sistem shift backward, return yang akan bertambah. 
So pada masa equilibrium, rectum akan bertambah. K ni kan pada masa equilibrium. K adalah nilai pada masa equilibrium. So at the end, product, product over rectum. Okay, pada masa equilibrium, A, product A plus B will be increased. Rectum will be increased. Product will be decreased. So how about K? K will be decreased because it will inversely proportional. Okay. Sampai kat situ ada apa-apa nak tanya? Uh, madam. Hmm. I dah lost. Kenapa yang atas tu sistem absorb energy? Atas yang mana? Um, T high. Ni? Yes. Ah. Oh dia absorb then dia. Ha. Ah. Ni. Uh, sistem absorb energy. Uh, sistem absorb energy sebab kita increasekan T ni. Ayat dia bersambung. Bila ah. temperature higher. Bila temperature higher, more energy is added. Okay, faham ayat yang dia? Faham. Bila temperature higher, more energy is added. So, system absorb the energy. Yang kat sini ni, absorb energy. Product yang absorb. Yes, product yang absorb lah, heat. Ah uh, No, no, system. System oh, okay. keseluruhan absorb energy. So sistem ni sistem exothermic. Sistem exothermic. Dia dua benda yang berbeza eh. Sistem exothermic. Sistem ke depan ni dia release energy. Ha, maksudnya kita nak cakap heat tu duduk kat belakang. Okey itu satu benda. Sistem exothermic. It will produce heat. Okay, itu satu benda. Itu satu perkara eh. Sekarang kita ganggu sistem. Okay, sekarang kita nak cerita kita ganggu sistem. Sekarang sistem semua ni kita letak pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi. Maka more energy is added. Okay, betul? Ya, betul. Okay, so apa berlaku dekat heat ni? Heat ni akan absorb energy for the whole system lah. Heat dia akan increase lah heat. Yang ni, yang ni ayat yang ni nak tunjukkan bahawa heat will absorb more and more energy. Ataupun heat dia akan bertambah. So bila heat bertambah, system shift backward. K decrease because at equilibrium more rectum are formed. At equilibrium. So madam, madam dah hmm. anggap heat tu jadi satu product, satu substance eh? sebab kata heat yeah. will absorb more energy. Ya, yeah. saya saya letakkan dia sebagai product kat sini sebab sistem ni exothermic. Yang ini saya jadikan heat tu sebagai rectum sebab sistem tu endothermic. Okay, thank you madam. Okay, kenapa supaya senang nanti you nak evaluate. Kalau saya tak tulis heat, kalau saya cerita tentang heat absorb, you tak nampak mana heat absorb. Ha, you tak nampak benda tu, heat absorb. So, untuk nampakkan dia, so saya letak perkataan heat maksudnya Haba dalam sistem endotermik ni, dia yang telah menyerap lebih haba. Sistem tu sistem endotermik. Sistem yang menyerap haba. Okay, so ada heat dekat sini lah sebab dia menyerap haba. So apa berlaku dekat sistem ni, bila temperature keseluruhan kita increase. So bila kita increase, ini makin bertambah lah. Kalau saya cakap A bertambah uh, suhu dia, awak tak faham pula A tu bertambah suhu. Kenapa A nak bertambah suhu? Kenapa B nak bertambah suhu? Sedangkan dia substance. So rupanya dekat sini ada heat. Awak faham tak explanation saya? Madam, ya. Yeah. 
Madam Alicia nak masuk. Kan nak tanya soalan. Okay. Okay. Anything lagi? Okay, nanti kita tengok soalan. <coughs> okay. Um, so, habis yang ni. So, moral of the story sekali lagi. Moral of the story. Kalau tinggi. P. Okay, tulis nota kat sini. P. Ataupun concentration. Ataupun um, heat. Tinggi. Try to reduce. Okay, P, concentration atau heat rendah. Try to increase. Okay, itu kesimpulan kita eh. Okay, saya ulang sikit lagi overall. Sebab ini, um, dia kalau you, dia jawapan dia simple je. Uh, shift forward or backward. Dua jawapan saja pilihan. Tetapi dia satu markah. Maksudnya kalau salah, salah terus lah. Satu markah. Okay. Untuk concentration. Untuk concentration. Okay. Yang ini you tengok dekat uh, setiap rectum tu. Untuk setiap rectum ataupun produk. Dia tinggi ataupun dia rendah. Okay. Ada dua situation lah. Okay. Kepekatan tinggi ataupun kepekatan rendah. Ataupun produk rendah. Red, uh, produk tinggi. Uh, dia salah satu. Okay. Untuk pressure juga. Untuk pressure pertama you kena tengok. You nak tambah pressure tu pada return or product specific. Ini specific. Atau you nak tambah uh, pada sistem. Uh, kalau pada sistem maksudnya keseluruhan. Overall. Overall. Produk campur return. Okay, so kalau produk campur return kita kena tengok based on uh, idea guess. Kalau pressure system tinggi, volume rendah, tengok dekat volume ni. Volume rendah, so system will shift to less number of mol. P rendah, volume tinggi, system shift to the higher number of mol. Okay, untuk temperature you kena tengok system tu adalah endotermic ataupun jenis exotermic. Kemudian you kena letakkan perkataan heat. Okay. So ini panduan kita lah. Bila heat tinggi, uh, sistem akan shift ke mana. Heat rendah akan shift ke mana. It depends to the heat ni. Untuk temperature. Okay. So temperature is one and only. Temperature, only, uh, temperature uh, effect the K. Uh, only temperature. Sebab yang ni uh, saya saya bagi tahu ni sebab dia pernah keluar exam. Objektif. Okay. Next. Kita pergi catalyst. Catalyst is to provide an alternative pathway of lower activation energy for reaction occur. Pathway by lower activation by by uh, dia menyediakan laluan lain alternatif pathway by lower activation energy dengan mengurangkan uh, nilai activation energy for the reaction occur. So yang ini uh, activation energy tu kamu akan belajar semester 2. So moral of the story dia hanya mengurangkan eh, dia akan menyediakan laluan yang lebih cepat. So catalyst rate of reaction will be increased K unchanged and equilibrium unaffected. Dia tak mengganggu sistem pun. Ha, dia tidak mengganggu sistem. Lee Chatlia dia tidak mengganggu sistem. Tapi dia mempercepatkan pada tidak balas. Dia tidak ganggu sistem tetapi dia mempercepatkan pada tidak balas. Okey. Boleh saya pergi seterusnya? Uh, kita akan pergi kepada 
Boleh madam. Boleh madam. Uh, next ialah yang kat bawah tu. Mana lagi satu? Okay. This is the the effect of addition. The effect of addition. Inert gas. Inert gas kumpulan berapa? 18. Okay, group 18. 18. To Lee Chatelier Principle. So, dia ada dua keadaan dan dalam exam dia akan bagi tahu. At a constant volume or at a constant pressure. Adakah kita tambah inert gas tu pada constant volume ataupun constant pressure. Okay. Okay, kita pergi contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah constant volume. So maksudnya volume dia 1 ml. Contoh eh, ini contoh 1 ml, yang ini 1 ml. Okay. Before 1 ml, at the end pun dia mesti 1 ml. Sebab dia constant volume. Okay, so saya ada before, before partial pressure A, gas A, 1 atm. Partial pressure B, 1 atm. So total pressure sama dengan 2 atm. Okay, kemudian saya tambah gas inert. Saya tambah gas inert. Dia 1 atm, 1 atm, 1 atm. Tapi P total dia akan bertambah jadi 3 ATM. Volume dia tidak berubah. Okay. This is at constant volume eh. Okay. P total increase. Okay. Selepas tambah inert gas. Selepas tambah inert gas. After we adding the inert gas. P total increase. But. Partial pressure of reactant and product remain unchanged. Partial pressure A tetap satu, tetap satu before and after. Partial pressure B tetap satu before and after. And we have inert gas that we added and it will not affect to the partial pressure. Partial pressure ialah tekanan untuk setiap gas. So, the total pressure will be increased. Before is 2 atm, this is 3 atm. So dalam kes ni, sistem tidak akan terganggu. Dia kata dia, sistem ni tidak akan terganggu sebab partial pressure tak terganggu pun. So no effect on the equilibrium. Okay. okay. So yang ini pula at constant pressure. At constant pressure. Okay, so partial pressure before 1.5 atm, partial pressure B 1.5 atm, P total we equal to 3 atm. Okay, now saya tambah inert gas, inert gas. So bila saya tambah inert gas pada constant pressure sebab saya nak Total dia 3 atm, akhir dia mesti 3 atm. That is constant pressure. Ha, tekanan dia mesti sama. Asal dia 3, akhir dia 3. So apa yang berlaku dekat partial pressure ni? So partial pressure dia akan terkurang lah. Yang ini pun akan berkurangan sebab kita tambah inert. So hasil dia mesti 3. So bila kita kurangkan ini, Tekanan dalam bekas ni akan bertambah menyebabkan, uh, sorry, dia akan menyebabkan volume dia akan bertambah. So maksudnya itu yang saya tunjukkan balang dia ni. Balang dia, uh, yang ini analogi saja. Eh. Nah, sekarang ni volume akan bertambah. Okay, daripada saiz kecil dia jadi saiz yang besar. Volume increase when inert gas is added at constant pressure. Sebab kita nak kekalkan 3 atm tu. When volume increase, the number of mole per unit volume of reactant and product will be increased. So system will shift towards the direction in which there is increase in number of mole. Uh. So macam yang kita buat tadi, bila volume increase, it will increase to number of mole. 
I know what was, but sorry. Um, sorry, madam. I need uh, that the color and muscle aja. Kejap, kejap. And increase. Dia akan shift kepada higher number of more. It will shift to the higher number of more. Because volume dia bertambah. Volume dia bertambah. Kenapa volume bertambah? Sebab efek kita tambah pressure pada constant pressure. Kita, sorry, kita tambah gas inert pada constant pressure. Volume akan bertambah. Mole dia akan shift kepada higher number of mole. Shift to the higher number of mole. Okay, kita buat soalan. Okay. Kita try buat soalan. Ethane can be cracked at high pressure, high temperature to yield ethene and hydrogen gas according to the uh, equation below. The standard enthalpy of formation of ethene is positive. Okay. Ini dia nak cakap apa ni? The standard enthalpy of formation of ethene is positive. Yang ini dia nak cakap delta H equal to positif. Okay. Standard enthalpy. Enthalpy is delta H eh. Enthalpy is delta H. Whereas the ethane is negative. Formation of ethane. Eh, ethane. Ethane yang ini. Maksudnya forward reaction dia ialah positif. That of ethene is negative. So uh, kalau untuk ethene ke belakang ni dia akan jadi negatif. Okay state the effect of the equilibrium Kp due to the change of the temperature. Boleh ikut saya tak? Faham tak soalan ni? Boleh. Boleh madam. Okay standard of formation of Mention untuk produce ni Dia kata positif So sistem ni Kita tahu the system Is Endothermic Okay So state the effect of equilibrium Kp Kp due to the change of temperature the system is endothermic. So kalau sistem dia endothermic, maksudnya C2H6 gas plus heat to produce C2H4 gas plus hydrogen gas. So dia tanya tentang constant Kp ni. Okay, dia soalan ni general eh. Dia tanya state the effect Effect of equilibrium Kp due to the change Change ni dia tak bagi tahu Sama ada uh, tinggi ataupun rendah So so kita boleh pilih lah salah satu So if temperature is increase More heat is absorbed System shift, dia akan shift ke mana? Kalau heat tinggi. Tanpa tengok nota pun kita dah tahu. Heat tinggi. Forward. Shift forward. System shift forward. Okay. So bila dia shift forward, more product produce. And more product, sorry. Thank you. More product 
is produced. So, more product. Kalau tak ingat eh, buat equation. K, concentration, product, over rectum. Okay. When product increase, K is decrease. Eh, K is increase. Increase. Okay, sekarang ni product increase, K mesti increase. Sebab directly proportional. Okay, itulah jawapan dia. Ambil satu je. Ambil pilihan. Pilih salah satu condition. You boleh pilih. Sama ada you nak T increase ataupun T decrease. Okay, the system is endothermic. So, saya buat equation baru. Saya buat equation baru, saya letakkan heat. Okay. So, bila T increase, so heat ni akan bertambah. Okay, bila heat bertambah, sistem shift forward. Okay, sistem shift forward. So, bila dia shift forward, bila dia shift forward, more product will be produced. Baru kita nampak produk dia akan bertambah. Bila produk bertambah, according, sebab dia tanya K, according to the uh, equation, expression, P bertambah, K akan bertambah. Okay. Okay, so what is effect of K to the pressure when we change the pressure? Unaffected, no change. Sebab yang berubah hanya temperature. No change. Eh, boleh tak ikut? Tadi kan ingat tak saya bagi tahu? K hanya berubah bila kita kacau temperature. Ha, so kalau dia tanya pressure tak adalah. Okay. Next. Okay. Um, yang ini pengiraan sebenarnya. Tak apa kita kira dulu sikit. Sekejap mana nak screenshot. Thank you madam. Yang ni faham tak cerita dia? Faham madam. Okay. Faham madam. Faham madam. Okay given direction. Okay. A mixture containing one mole ini, ini was allowed to. Okay dia bagi Fe2O3 dia bagi hydrogen gas. So semua tu rectan. Allow to react in 2 litre flask. 2 litre flask. Okay. At equilibrium, the value of Kc obtained 0.064. Calculate the concentration of H2O and hydrogen at equilibrium. So, ini adalah uh, soalan, uh, dia, suruh, dia bagi Kc. So, bila dia bagi Kc, maksudnya dia suruh cari X berapa. Okay, terkira sekejap. Ini bukan licat dia tapi dia ada campur. Ini soalan final ni rasanya. Okay. Um, concentration Fe2O3 is equal to 1.0 over 2 liter. So equal to 0 0.5 molar. Concentration, that is our first thing that we have to do. We have to convert the mole to concentration. Hydrogen is equal to 0 0.10 over 2 liter. So, equal to 0 0.05 molar. Betul tak? Saya tak kira tu. Betul tak titik perpuluhan saya? Betul, Madam. Betul, eh? Okay. Saya tak tekan calculator tu. Takut salah. Okay. 
So the system is heterogenic or homogenic? Hetero. 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 So the hetero, you can get okay. okay. Concentration inertia mola. So ini kosong point lima, ini kosong point kosong lima. Ya ini. Bahasa. Potong hmm. ni. This one is dash. Sebelah tu bahasa. Hmm. Jangan buat kosong eh kat sini ini dash. Sebab ini hetero. So yang ini kosong. Okay. Check betul-betul. Pertama check dulu hetero ke homo. Change of concentration molar. This is minus x. Minus 3x. Plus 3x. Okay. Concentration at equilibrium per molar 0.5 minus x. 0.05 minus 3x. 3x. So our our Kc now. Kc equal to concentration. Concentration. Product H2O. Oh. H2O. Can I specific eh? power of 3 and oh. concentration Fe2 Fe2O3 times with concentration hydrogen power of 3. So equal to yang ini 0.064 yang ini sama dengan 3x kuasa 3 yang kuasa 3 ni eh 0.5 minus x yang ini 0.05 tolak 3x kuasa 3 so macam mana ni nak kira boleh square root kan dia kan buat kuasa 3 boleh ke boleh ke boleh Hmm. Ah, kira kan untuk saya. Kira je. Kuasa tiga tu. Saya rasa dia boleh keluarkan dia punya kuasa tiga tu. Seimbang tak? Fe dua Fe. Oh. Apa kesalahan saya buat lagi? Fe O3 tu solid. Ah, okay, thank you. So ini solid, ini solid. So ini dash, dash, dash. Ini solid ya? Perasan tak solid? Saya, ah, uh, seorang je perasan. Okay. So mana? Sebab dia bagi maklumat tu kan? Tiada dah confuse. Ah, so, so kita belajar kesilapan kita ialah sebab kita tak check tadi awal-awal. So ini solid eh. So dia tak ada data kat sini. Hmm. So ini tak guna pun 0.05 tu. Okay so Okay so Yang ini dia akan tinggal Dia akan tinggal H2O over Hydrogen power of 3. Yang ini akan jadi 0.05 tolak 3x kuasa 3. So yang ini darab kuasa 1 per 3. Yang ini darab 1 per 3. Nah, ni square root kan? Kuasa 3 berapa? So kamu akan dapat. Ni square root. Kuasa tiga. Punca kuasa tiga. Dua per lima, madam. Dua per lima? Untuk yang kosong per kosong nampak kan? Ha. Ha. Berapa? Dua per lima. 
2 per 5 ataupun 0.4 uh, 2 per 5 ataupun 0.4 0.4 sama dengan 3x 0.05 tolak 3x Okay, 3x Punca kuasakan dua-dua belah 1 per 3, 1 per 3 Sebab kita nak cancelkan 3 ni So x kamu akan dapat So what is the value of KP at 613 Kelvin? So kita nak tukar value of KP. Ya, ada apa nak tanya? Okay. Madam, so, I ni yeah. belum masuk lagi. Baru nak masuk ke dah terkeluar balik? Ya, yeah, terkeluar, terkeluar. Madam, nak takat gambar yang tadi tu boleh tak? Tak sempat pula nak salin. Assalamualaikum. Aini mana tak datang pun? Aini dah masuk belum? Aini? Dah. Okay, dah madam. Thank you. Now, what is the value of Kp at 613 degrees Celsius? Eh, Kelvin, sorry. Okay, Kp equal to KCRT delta N. So, kamu ada Kc, dia dah bagi tahu. Kc dia ialah 0.064. 0.064. Okay, R 0.064. T is 613. So what is our delta N? Kosong. Kenapa? 3 tolak 3. 3 tolak 3. Bukan 3, 4 tolak 4 eh. 3 tolak 3. 3 tolak 3. Produk dia 3. Produk dia 3. Ha, yang ini kita tak ambil. Ini 3. Yang ini tak ambil. Okay, so 3 tolak 3 sama dengan kosong. So the KP is equal. Kosong. 
0.064 Yes Sebab kuasa kosong satu So jadi 0.064 Okay now kita nak jawab soalan uh, Predict the direction of direction if Okay beli chart clear ni Okay Mana tadi Okay Some hydrogen gas, some hydrogen gas, okay, is added, keyword dia added to the equilibrium mixture. So, hydrogen gas, kepekatan dia bertambah. Uh, sistem pergi ke mana? Hydrogen gas kita tambah sekarang. Kita tambah maksudnya kepekatan dia lah. Sistem shift. Forward. forward. Okay good. Forward. Sistem shift forward. Sebab ini bertambah dia cuba kurangkan dia akan shift ke depan. Okay the volume of the flask is decrease. Okay kalau uh, dalam kita punya nota tu tak ada perkataan tak ada volume. Tak ada character volume tapi dia ada dalam pressure. Uh, so dia effect daripada pressure lah. Okay kalau volume dia rendah sistem buat apa? Ni pressure tinggi lah maksudnya volume dia rendah. Forward air medium. Uh, sistem akan shift. Tulis dulu shift to higher or less number of mole. Less. Less number of mole. So kalau ikutkan kita punya ni, ini berapa number of mole? Sebelah sini, rectangle. Four. Ha? Four? Rectangle kan medium? Ha, rectangle. Berapa? Okay, betul <laughs> Uh, berapa? 3 3 plus 4 Atau kita ambil 3 medium Yang ini 3 By hook by crook kita memang tak kira dah yang ni ah, So yang ini berapa? Yang ni berapa? Tiga. Tiga. Yang ini memang kita tak kira. So sepatutnya it shift to less number of mole. So yang mana less number of mole? Duduk sama kan medium. Nah sama. Medium. Apa yang kita so, boleh tunjukkan? Both has same number of mole. So, so, apa yang berlaku? Remain equilibrium. Remain. 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 Ah, Remain. So tak boleh nak berubah lah. Tak boleh nak berubah ni. Ni unchange. Okay. Siapa tak faham saya cerita apa yang ni? Number of mole dia. Uh, dia sepatutnya bila volume decrease. System shift to less number of mole. So aku kena tulis dulu perkataan ni. Ini kena tulis dulu. Shift to less number of mole. So baru tengok equation. Dalam equation yang ini kita dah ignore. So sampai bila-bila pun kita ignore. Okay, so dia akan jadi tiga. Yang ini pun tiga. So kalau tiga-tiga sama, dia tak boleh nak bergerak lah. So both have same number of mole. So remain unchanged. Jawapan dia. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay. Okay. So kena tengok juga keadaan. Okay, zero. 
Ya. Yeah. Maksudnya kalau dia kurang pun uh, dia tak berubah. Ya. Yeah. Okey. Sebab dalam kes ni kalau volume bertambah pun dia tak berubah juga lah sebab kalau volume bertambah it will shift to more higher more number of mole. It will shift to more number of mole. So according to number of mole it still remain 3 3. So remain unchanged. Uh, because this one it depends to number of mole. Okay. Next kita ada 0 0.5 mole of F E2O3 is added to the mixture at equilibrium. Sekarang kita tambah benda ni. Sistem makan bergerak ke mana? Tak ada efek kan, Madam? Yes, no effect. Sebab kita remain, tambah sini. Remain unchanged juga. Because Okay, kalau ada reason untuk awak punya nota, FeO3 is solid state. Dia adalah solid. Okay. Solid dia memang tak ambil kira. So awak tambah banyak mana pun, it will not affect to the, the mixture. It will not affect to the mixture. Okay, next number... Okay, kita buat nombor tiga kejap. Okay. Ni additional soalan ni, eh. saya tambah. Okay, nombor tiga. Okay, the value of Kp at certain temperature for the following reaction 2A plus B2 produce 2AB are given in the table below. So, dia dah bagi temperature. Okay, temperature and then dia bagi nilai Kp. Deduce whether the forward reaction is endothermic or exothermic. So, kita nak buktikan uh, sistem ni endo ataupun exo. Okay. Endo ataupun exo. Ini soalan amali eh. Ini contoh soalan amali. Uh, cuma dalam amali tu kita lebih pada tengok warna, perubahan warna. Ini tengok suhu. Okay. So cara nak jawab dia, kita nak tahu dia endo ke exo. Teka-teki. Dia macam soalan teka-teki. So um, apa yang kita perlu buat? Kalau kita nak tahu satu benda tu, okay. kita nak tahu dia Buat orang ke buat apple? Kalau mata kita ditutup. Hidu. 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 Lagi? Rasa. Makan. Makan kan? Ha. So, kita kena, kena buat assumption lah. Assume. Okay, kalau ada soalan deduce macam ni, kita buat assume. Assume the system Okay, tadi saya ada bagi tahu. Pertama sekali bila kita nak tengok the effect of temperature, kita mesti tahu dia sistem endo or exo. Sekarang kita tak tahu. So, untuk kita nak jawab soalan ni, kita kena assume, kita kena buat assumption. The system is endothermic. So, kita nak check betul tak sistem ni endothermic. Okay. Bila sistem endothermic, apa equation kita? 2A plus gas plus B2 produce 2AB. Nak letak heat kat mana? Depan. Dekat, dekat reaktor. Dekat reaktor. So heat dekat sini. Okay. Heat dekat depan eh. Okay, data dia bagi temperature dengan ni. So temperature makin bertambah ke makin berkurang ni? Bertambah. Bertambah. Okay, bertambah. So when temperature increase. Okay. Bila temperature increase dia buat apa? 
Prada system, system he was going to forward. Shift forward. Kena bagi tahu lu dia bergerak ke mana. Shift forward. Produce. Produce more. Product. More product. Product. So according to, sebab soalan tanya KP. Dia bagi KP. According to KP expression. Okay. KP equal to product over rectum. So, product higher KP. Higher ke? Lower? Higher. Higher. Okay. When Concentration product Dalam exam aja eh Increase Where KP will increase Okay According to our data KP increase or decrease? Decrease Yes, decrease So assumption kita salah lah According okay. to our data T higher, KP decrease. So, the system is endo ke exo? Exo. Exo. So, the Uh, dia sebab kita kena explain, dia suruh deduce. Kalau you hafal, memang you boleh tahu sistem ni bila temperature increase, KP decrease, sistem dia ialah exothermic. Okay, tapi you kena buat ayat and then you kena explain. So, cara nak explain dia ialah berdasarkan equation. Uh, equation dia, uh, kita assume. Kita kena assume salah satu. Kalau you assume exothermic, Tak ada masalah, jangan bergaduh. Boleh assume exothermic. Kalau kawan kamu assume endothermic uh, pun boleh juga. So maksudnya kalau exothermic, you dapatlah direct jawapan dia exothermic. Kalau you uh, assume endothermic, so you kena buat kesimpulan akhir dia ialah exothermic. Okay. So dua-dua tu dapat sama markah. So you kena cerita T increase. Kenapa T increase? Ha, yang ini you memang kena buat T increase sebab data kita ialah T increase dekat sini. So the system shift forward because this is endothermic heat dekat sini so system shift forward. Produce more product at equilibrium. Okay more product at equilibrium. So bila more product at equilibrium according to KP equal to product over return product increase KP will be increased. Product increase, KP increase. So according to our data, data given, okay, T increase, KP in decrease. So the system is an exothermic. Ini salah satu cara nak jawab. Ini soalan famous juga kan? Okay. Um, based on the Lee Chatelier principle, suggest way that could increase the amount of product. Kita nak increasekan amount of product. So, kalau nak increase ni, sama ada you boleh tika pata pressure ataupun temperature ataupun concentration. Ha, itu cara dia. Okay. Uh, let's say kita cerita tentang concentration dulu. Macam mana saya nak increasekan produk? Increase the reactant concentration. Increase concentration and O2. Uh, kena specific yang. Okay. That is the another method. Okay. So in term of concentration, kita increasekan concentration and O2. So bila dia NO2, system shift forward. So N2O4 will be increase. Okay. In term of temperature, 
In term of temperature, kita nak shift dia ke depan. Sistem, sistem apa ni? Endo ke exo? Exo. Sistem exo. Sistem exo. Exo. So, heat dekat belakang. So, kita nak increase temperature or lower the temperature? Increase. Yeah, increase the temperature. Lower. Kalau heat increase, kita Tarik. ke mana? Shift backward. Shift backward. Kita nak product. Kita nak product lebih tinggi. So, so kena... Temperature dia lower ke rendah? Lower. Lower. Hmm. In term of concentration, increasekan yang ini. Sistem. Sebab kita sekarang ni nak increase amount of product. So, to increase amount of product, must shift forward. Keyword dia. Kita mesti shift ke depan. So, cara dia kan. Kalau in terms of concentration, yang inilah yang akan tinggi. Tinggi, bila dia tinggi baru dia shift ke depan. Okay, in terms of temperature, sebab sistem ni exothermic, sistem exothermic letak heat dekat belakang. So, macam mana nak tingkatkan dia, heat dia mesti, temperature mesti rendah. Okay, how about pressure? Hmm. Pressure. Kalau dia shift ke depan, okay, shift ke depan, number of mole dia berapa? Rendah ke tinggi? Ini dua, ini satu. Shift forward. Shift less number of mole. So, kalau less number of mole, dia, dia mesti volume. Volume yang macam mana? Volume rendah. Volume rendah, pressure dia mesti tinggi. 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 So, berlaku dekat pressure yang lebih tinggi. So jawapan dia ialah increase NO2 ataupun decrease the temperature of the system ataupun increase the pressure of the system. Pressure of system. Ini sistem of system. Okay. Okay. So that is uh, how to answer this question. Dia ada tiga bahagian kat sini. So suggest way tu ada tiga lah. Catalyst tak boleh lah sebab dia unchanged. So you tengok setiap satu lah. Sebab sistem nak ke depan. Ini kena tahu. Keyword dia dulu yang ni. Kita nak semua apa yang kita buat ubah tu mesti dia ke depan. So macam mana nak ke depan tu, you check lah satu-satu. Okay, next. Sikit lagi. Saya nak tanya, yang yeah. concentration tu increase the reactant eh? The reactant lah, sebab sistem nak ke depan. Shift forward all. Yang ini awak kena tinggikan supaya dia boleh shift ke depan. So, Sekarang ni dia reverse tau. Ha, awak nak ke depan. Faham tak Sabrina? Siapa ni? Sabrina eh? Ha, ah, ya. Yeah. Ha. Ah. Tak, macam terconfuse sikit sebab reactant increase then product increase. Ha, uh, reactant increase, system shift forward to increase the product. Sebab soalan dia suggest way that could increase yang boleh meningkatkan amount of product. Okay. Dia mesti ke depan lah kan? To increase the product, you have to shift forward. Is it right? Yes. So how to shift forward? Increase the reaction. Yes. Alright, thank you. Uh, yang ini nanti kalau you kerja dekat industri, you kena tahulah macam mana you nak increase the product. So sama ada kalau you ada kerja dekat uh, kilang hasilkan baja ke apa ke, you increasekan the pressure. Uh, maksudnya uh, kalau kita increasekan pressure, lebih banyak produk lebih terhasil. So macam mana nak increasekan pressure tu? Uh, so you kena bincang lah in terms of pressure ni. Ataupun you increase, you lower the temperature. Maksudnya 
untuk buat benda ni untuk producekan N2O4 you kena buat dalam suhu yang lebih rendah. Ha, barulah lagi banyak produk terhasil. Ha, itu maksudnya kita nak belajar ni. Ha, dalam sistem industri lah. Tak kisahlah dalam industri pun kalau dalam buat ubat ke. Ha, so it based on equation. Ha. Macam mana nak hasilkan ubat. Ha, contohnya ha, ni dalam ni gas. Ha, nak hasilkan ni petroleum ke apa ke kan. Ha, industri uh, baja ke. Macam mana nak hasilkan N2O4 ni lebih banyak. Ha, sebab kita kalau dalam industri kita nak cepat dan banyak kan. Ha, so macam mana nak cepat dan banyak tu. So lower the temperature. Contoh eh, contoh. Okey. Uh, ya. Yeah. Kalau cara tulis tu memang kalau boleh, boleh buat V arrow tu boleh. V yang ni tak boleh. Yang ni memang kena je lah yang. Apa-apa saja yang uh, volume increase. Kalau decrease lah. Ha, ha. Cuma dia boleh buat, uh, dia boleh buat cat alim macam saya ni. Ha, boleh. Sistem shift forward. Meaning shift less to number of mol. Kan? Shift forward maksudnya shift less number of mol. Okay. Ha, so untuk less number of mol kita kaitkan volume decrease. Apa-apa saja simbol yang kalau yang macam ni increase decrease memang kena ada. Tak boleh buat ni. Okay. Nota saja. Okay last. Ni main teka-teka. Okay, decomposition of ethane produce ethane and hydrogen. Okay, use the Lee Chatelier principle to explain the shift. Okay, just to explain yang dalam kes ni. That will occur in the following equilibrium system. If, okay, now the concentration of gas, hydrogen gas is decreased. Okay. This is hydrogen gas. So apa yang berlaku? Sistem akan ke mana? Forward. Okay. Sistem shift forward. To increase concentration hydrogen. Sebab dia kurang. So kita kena tambah sistem shift forward. That is explanation. Okay. Yang ini okay eh, semua? Concentration? Kejap, Brenda. Kenapa yeah. to increase? Sebab ini decrease. Oh, dia nak naikkan balik. Yelah, equilibrium. Faham <laughs> tak? Okay. Explanation dia to increase lah kan? Dia suruh explain. Uh, kenapa kita shift forward? Sebab tu nak increase the hydrogen gas concentration. Okay, the temperature is lowered. Okay, tengok shift dulu. Shift backward. Nanti dulu. Sistem. Sistem apa ni? Endothermic. Endothermic. Okay, sistem endothermic. So, absorb energy. Letak heat kat depan ni. Absorb energy. Uh, absorb energy ni maksudnya yang inilah heat ni yang saya tulis ni. Energy. Okay. So, heat is lower. Nah, senang nampak kan? Heat lower system. Backward. Shift backward. Kenapa? To produce. To shift backward. System shift to produce. More energy. Okay, a catalyst is added. Catalyst is added. Uh, 
unaffected. Unaffected. Remain unchanged. Unaffected. Remain unchanged. No change. Ha, apa-apa je lah. C2H6 is removed. C2H6 is removed to the system. Semua ni kita buang. System. Okay. Kalau kita buang, maksudnya kepekatan je kita kurangkan. Dia kurangkan. Sama, kan? So dia backward. Ah, sama lah dengan kita kurangkan uh, kepekatan dia. Uh, so system shift backward. Remove to the system equal to the concentration C2H6 is lower. Okay. The volume of the container is increased. Volume container increase. Okay. P dia decrease lah. Shift to kena tengok dulu. Dia shift number of mole apa. Kalau volume pressure kena tengok dulu. It will shift to less or more number of mole? More. 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 Dia refer pada ni eh. More number of mole. So kalau ni more. So ini berapa? Satu tambah satu. Sistem homo. Ni dua. Ini satu. So sistem shift. Ke more. Ke more. Yelah. Mana? Back. <laughs> Am I right? Forward medium. Shift. Faham tak? C2. Saya tulis lah. C2 H6. To C2 H4. H2 gas. Yang ini satu. Yang ini dua. So system shift to more number of more. So it will suppose shift. Forward. Yes. Yang ini you kena tulis dulu. Ha, kalau dalam pressure kena tulis dulu. Dia shift ni. More to number of more. More number of more tu baru you detect. Ke depan ke ke belakang. So shift forward. Sebab yang depan ni lebih tinggi number of more dia. Okay. Now add in Zenon. Zenon. At constant. Zenon is Kumpulan 18 inert gas. Okay, at constant pressure. Dia dah bagi tahu constant pressure. Constant pressure. Ha. Constant pressure. Apa berlaku? Volume increase. Volume increase. So, shift to more number of mole. So number of mole dia shift ke mana? Satu, dua. Forward or backward? Forward. 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 So, forward. Shift forward. Constant pressure, volume increase. Shift to more number of points. So shift forward. Okay. Okay, dia akan bagi tahu Constant pressure, constant volume, dia akan bagi tahu. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Madam. Ya? Yeah? Nak tanya pasal lab report nanti malam nanti. Intro yeah. kena ada ke teori? Uh, nanti uh, dia akan bagi list tu uh, apa yang perlu ada. Dia akan bagi tahu. So ikut soalan lah. Ikut ikut soalan. Kalau okay. teori tu awak salin saja. Alright madam. Kita salin pada okay. yang soalan tu nanti lah. Ya yeah, soalan tu nanti. Okay. Okay. So malam nanti pukul 8. Uh, pukul 8 saya live dulu dengan kamu. Saya tak akan bagi soalan lagi. So live dulu uh, Google Meet. Uh, nanti uh, kita discuss dulu uh, Lepas tu baru kita mula jawab
So aku kena masuk lah Okay Selamat madam malam. Okay madam Madam nak tulis pakai yes, madam. tangan ke boleh type return uh, Tulis tangan je lepas tu cam scan Sebab awak nak tulis equation nanti kalau awak taik uh, Awak nak taik equation tu Okay madam uh, Okay Taik tang uh, tulis tangan je cuma kena ada cam scan tu lah Okay ada apa-apa lagi? Ya yeah. Untuk soalan inlet gas tu hmm? uh, Pernah tak disuruh isium constant pressure ataupun constant volume? Tak pernah okay. Dia memang bagi tahu. Hmm. Kalau dia suruh isium maybe dia bagi statement lah When you adding the inert gas there is no change So what is the condition of the uh, system? So you boleh cakap uh, Constant volume dia bagi statement and then dia tanya lah kan uh, Apa syarat dia Okay lagi yeah. Yang biasa keluar assumption tu endothermic dengan exothermic based on data given Okay so kita dah habis chapter 6 So next meeting esok kita akan masuk chapter 7 So nanti saya akan bagi nota untuk chapter 7 Okay, so nota dia lebih kurang chapter 6 juga. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Madam, yeah. Madam ada tak um, jawapan untuk latihan kumba dalam uh, exercise book tu? Ada tapi itulah kami nanti saya buat MUSIC dulu nanti huh? Saya tengah buat MUSIC untuk PSPM Saya tengah buat oh, uh, booklet untuk PSPM Oh okay sebab I rasa I macam tak faham lah Tak faham apa? Yang ni tak dalam kumba dah tu I dah ambil tak dalam kumba oh. uh, I tahu Then, uh, I, I tanya, I tak tahu Yelah, which part you nak understand? Um, yang number two tadi Number two Number two Number two C, kenapa tambah hydrogen gas dia forward? This one To C This one, this one um, C satu Yes, this one Huh? Right uh. Some hydrogen gas is added Dia added bukan maksud um, Concentration dia dah tambah Pressure yeah. dia dah tambah Tak tak ini uh, Sekarang ni Sekarang kita tambah concentration yang ni Concentration yang ni kita tambah Betul? Ha uh. So bila dia bertambah Kepekatan dia tinggi So uh, itulah gangguan dia Gangguan dia kepekatan dia tinggi So bila dia tinggi dia tak stabil Kan kita belajar equilibrium ni Dia tak stabil So macam mana dia nak stabilkan balik Dia kena shift ke depan Untuk kurangkan kepekatan dia Oh okay, I, I macam uh, dah salah faham something Okay thank you Ah, thank you, Sebab gangguan kita ini yang kita tinggikan kita, Dia dalam equilibrium tiba-tiba kita pergi tambah kita ganggu dia So macam mana dia nak reduce dia kena bagikan apa yang banyak pada dia tu kepada orang lain lah So macam mana nak bagi dia kena shift ke depan Okay, thank you madam. Tadi saya salah faham. Okay. Ini ada question? Ini ada question? Sorry, saya tutup mic. Tak ada.
Tak ada dah. Tak ada dah. Uh, Thank you, okay. madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Madam, um, kalau kan front cover practical test tu Madam dah dapat kalau Madam bagi awal boleh sebab dekat rumah saya tak ada pinter so nanti cabut ha, susah sikit ada. kalau nak tu. Tapi kalau tak, tak, tak ada, pun tak ada, tak, ada, tak ada front cover. Tak kuasa. Uh-huh. Tak kuasa oh tak ada tu. front cover? Okay. Ha, okay. okay. Bye. Okay. Bye Nadira. Thank you Madam. Apa, Nadira? Ha, tapi okay, saya bagi bye. nota nanti you print dulu kan. Okay. Eh. Okay. Okay. Ah, boleh, boleh. Okay. Salam.